A construção de um viaduto na entrada de Foz do Iguaçu é um pedido antigo dos moradores da cidade. Por isso, um abaixo-assinado será entregue para o governo do estado. Veja na tela do Balanço Geral. Quem já passou pela entrada de Foz do Iguaçu de carro certamente ficou parado numa fila. Em horários de pico, então, o engarrafamento é mais intenso. Porque aqui vive sabe, tendo acidente, principalmente sábado para domingo de noite, entendeu? E, e esse trânsito infernal aí, ó, que ninguém Não. aguenta, é um caos. A reclamação é geral entre os motoristas. O trânsito fica mais complicado quando os ônibus e caminhões, que são mais lentos, precisam entrar na cidade. Turistas se sentem perdidos ao chegar de carro em Foz do Iguaçu. E melhorar a sinalização, porque só diz Foz, não diz cataratas. Mas tem que ter um viaduto para acessar, facilitar o acesso aqui nas cataratas. Né? O pedido é antigo, tanto que em 2012 reclamações do local viralizaram na internet. E isso levou este professor a criar o movimento Viaduto Foz. O objetivo é conseguir 10 mil assinaturas e levar até o governo do estado. Só a quantidade de carros em Foz do Iguaçu, até um tempo atrás, crescia de 8% a 10% ao ano. Tá? Ou seja, no engarrafamento aqui, o prognóstico sem viaduto é piorar cada vez mais. A petição já conta com quase mil assinaturas e qualquer pessoa pode assinar. O link é encontrado no perfil pessoal do professor Ivo Valente. Representantes de entidades civis aqui de Foz do Iguaçu também decidiram apoiar o movimento. Eles entendem que a entrada da cidade deve ser valorizado. É uma situação crítica que hoje a nossa cidade vive na chegada da nossa cidade, é o cartão postal da nossa cidade. É né? uma cidade turística que agora, nesse período de férias, está lotada, os hotéis lotados. Né? E a gente, se você for a qualquer momento hoje, lá na, na entrada da nossa cidade, você vai ver filas e filas lá, é, acidentes acontecendo constantemente. Né? Então, nós não temos como não apoiar esse movimento. Ah, mas tenha santa paciência. Será que precisa fazer abaixo assinado para que o governo tome ciência dessa necessidade? Será que não tem nenhum assessor do governo em Foz do Iguaçu? Será que o governo faz muito tempo que não vai para Foz do Iguaçu de carro? Estou dizendo de avião é uma coisa, de carro é outra coisa. Eu estive recentemente em Foz do Iguaçu, depois de uma temporada assim para minha querida Foz do Iguaçu. Amigos, pasmem, sinceramente... Eu quase que tive que entrar no Paraguai para ter acesso à Foz do Iguaçu. Todas as tentativas de entrar foram fracassadas devido ao volume de veículos aguardando numa fila intensa para ter acesso à Costa e Silva, principalmente. Aí eu pensei assim, bom, essa primeira aqui não deu. Vamos lá no CTG Charrua, que tem um trevo. Ixi, pior ainda. Aí, quando eu estava quase chegando lá naquele viaduto construído na Paraná, ali eu... Passei batido, por conta do volume de veículos também. E aí a minha única esperança era lá, no acesso a Tancredo Neves, eu consegui. Ou seja, eu fiquei mais tempo esperando lá em Foz para chegar no meu destino, do que propriamente dito a viagem de Cascavel a Foz do Iguaçu. Então, há necessidade, sim, urgentemente, de fazer melhorias. Foz do Iguaçu, o que é que se produz lá? Não tem indústria, a indústria é o turismo. Itaipu, as cataratas, Parque das Aves, Rede Hoteleira, gastronomia, legal. Tem também universidades, então precisa de atenção, precisa agilizar. Tem dias onde o fluxo de veículos é intenso na entrada da cidade, que a Polícia Rodoviária Federal precisa disponibilizar de policiais e viaturas para controlar a situação ali.